Une façon de travailler le souvenir, la mémoire sur scène, c'est de créer des images qui jaillissent comme inattendues, des images qui ont parfois du mal à se concrétiser. Une façon de le transposer au plateau, ça, ça a été d'imaginer des, euh, des projections vidéo sur des brumes qui apparaissent, qui s'effilochent, ce qui fait qu'on a un vrai sentiment de mirage. On est parti d'une scène qui était en question. L'objectif, ça a été de, essayer de faire une batterie de test pour euh, essentiellement de matière euh, scénographique qui implique beaucoup de choses en lumière. Donc c'est pour ça que du coup, il fallait qu'on travaille euh, ensemble sur ces choix de matière et ces choix qui vont devenir forcément des choix esthétiques. C'est un vrai défi euh, technique, les températures de couleur, euh, les intensités lumineuses. On doit travailler ça de façon très euh, minutieuse. On est en train d'essayer de trouver le juste équilibre pour que ce soit un vrai leurre, une vraie euh, expérience euh, qui vienne troubler la rétine. On valide projection de face. Ça peut être assez beau, qui est peut-être des choses plus euh, nichées dans la matière. Stop. Ok, un rappui. Ça doit être le 23. On a fait des essais entre différents tulles et de mettre d'enfermer de, de la lumière et de l'enfermer de la fumée à l'intérieur. Il y en avait un qui était crème et qui était euh, et d'autres qui étaient blancs. On était, puisqu'on était parti pour une, sur une boîte blanche, sol blanc, tulle blanc. Et euh, on s'est rendu compte que c'était sûrement plus intéressant de euh, partir sur un fond noir. Cette pièce va beaucoup s'attacher à la façon dont on est fait, euh, de nos expériences avec les autres. Et une façon de faire résonner toutes ces personnes que l'on croise en chemin, c'est en faisant tout un travail de portrait. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ces portraits vidéo en projection en arrière-plan dans le spectacle. Je vais filmer en 100 ou 200 images secondes, en gros, ouais. si tu vois. Et du coup, l'idée, c'est vraiment juste d'avoir des présences et avec une temporalité très très lente. Il y aura un, tout un travail autour du paysage, c'est-à-dire la projection de sites, de lieux que l'on a traversés, qu a, que l'on a habités avec d'autres, et, et là de, de faire résonner ces absences.